ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഗോ ഉണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും എന്നെ കാണാവോ നിങ്ങക്ക് തുടങ്ങാം എന്നാ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വെയിറ്റ് വൺ മോർ മിനിറ്റ് സോ ക്യാൻ എ റെഡി സീ ദിസ് പേജ് സീ ദിസ് വിത്ത് ഹലോ ആൻഡ് വേവ് Okay, cool, cool. Uh. Okay, now, uh, can you start now? Okay, yes. So, uh, welcome to the officially day one of Tinga Hub's uh, Learn From Home sessions and for the God Track, uh, as I introduced myself yesterday, my name is Adul Sarek Ajay. okay na uh, yes so has quite improved because uh, you know the quarantine stuff and people are lots of people are coming so uh, basically we can t- today am i audible to everyone uh, can everybody just send a hi or oh, yes something like that just an approval okay <laughs> yes hi okay now you can see the screen right now we'll start off okay we'll start off with the hello world program in go which is kind of the first program when when we start hello world uh, when we start in language mm, so this is how it goes so basically this is the whole structure of a of a base hello world language and i'll explain all the all the codes line by line because you know it's better to understand each line by line and you will get more clarity in that and you, uh, you can just raise, i guess you can raise your hand any time here uh you can just uh, i guess there's an option to raise your hand mm-hmm. and uh, just ask anything in the chat i'll say, i'll i'll try to uh, what do you say uh, explain every doubt you have and clear every doubt you have so uh, this is the this what to be for five five lines of code does or uh, does a basic hello world program in go and uh, the basically the first line does what the first line does is that it it imports the we have to define the what package this is, this is a part of because uh, everything in go is basically packages and functions like, kind of like a java ish or uh, see, it's not so much uh, uh, seen in c but more of a java ish structure some some of jo- go is kind of java some of go is kind of c some of go is kind of c++ python it's a mix of all stuff all the best stuff in all the languages so the first line of every python pro- sorry of every go program is to import a package and uh, define the package and uh, most uh, one line two lines of code packages are basically in the main package and every package which should every go, code which should be run with go should be in the main package and uh, that's why we had done here we sh- every go starting every pro- go program should start with a package declaration and this is it uh, we have um, we are uh, declaring the this program as a part of the package main 
and the second line of code uh, main is the base package for any go projects as i told you and the next line we are doing is import any other packages other than main because main is just the package this code is a part of and we want to import packages of uh, of code from a package of uh, we want to import functions or code from other packages and an example package is fmt fmt is the for fmt is basically the uh, formatting library for go and it's, it's part of the standard library and import uh, as i have given in the subtitles import is the compiler which package should load other than the main package which package should load uh, import states it and we can the import import is quite uh, like in python mostly in python and javascript uh, import is the import is a keyword and cannot be used in, elsewhere in any any other program in any other code so uh, even in a variable you get the i am assuming that you are getting you are getting the point or oh, am i going too fast somebody got over 16 bar seconds and is there out of these two lines of explanation is there anything you guys didn't understand all uh, right can you guys get in the chat fine till now okay okay uh, so you got the idea of the imp package importing and fmt is part of the standard library is used for string manipulation and formatting so the next slide next line we are defining our first function go basically runs on functions it's no it's actually a multi paradigm language it's not to it's not functional it's actually uh, what do you say it's more like c like you write a code somewhere somewhere some in some file or some as you have uh, given in the uh, what do you uh, screening text test there's a dot h file a uh, dot h file is the package in go uh, sorry in c while uh, functions are the main stuff in go okay the for main is the defined function main is a uh, uh, as in most programming languages main is the main function and func is the keyword for defining a function you have this function part is i'll explain this in the in another class in another day because function is a is the core component and today we are just starting with the basics because go is a new language for most of you and um, Fung is the keyword defining a function, and this is a function body is always de declared between the curly braces because as you, this is mostly go go uh, C jargon, and all this stuff are mostly from C. So go, going to the next line, this is the uh, line that prints the hello world because uh, here I'll okay so. This is the form format is a uh, is the package we imported. This is the the stuff here, and uh, for println is a function of format. So we are just calling we are just calling the println function from format package, and that format uh, that println function prints the uh, string here to uh, the main console. So that's all this is just like basic uh, basic stuff like in c you if you uh, most of you know c and i made sure that most of you know c so this is all c stuff like this is derived from c i guess um, uh, this this are the basic stuff you just they it's just the hello world Okay, we are calling the println function from the for, uh, FMT package, and we are defining the string string inside double quotes, and we are just last any function is called uh, it's a it's passed as an argument, so text argument, so string argument, so parenthesis. That's all. Now we need to run the application. Now we need to run the application. For that, for running Go applications, we use go run main.go. Uh, you all set up the programming environment, right? Development environment, as I told you yesterday. Uh, yes, yep. 
Well, I don't else what the how about some uh, some some guys asked me some questions like I guess I cleared that Yes okay Mhm mm Okay most I am assuming most of you have Okay yes Mozilla it's like oh I I guess this audio this video is quite recorded okay so i'm um, don't worry about that uh, this will be shared out with you afterwards so we are uh, and the this uh, i'll i'll give you the slides afterwards so uh, one more thing about i want to tell you that uh, you have make yourself a github repository for this for the say, this uh, for the purpose of uh, this uh, two weeks uh, uh, this learn some whole stuff okay because um, possibly more i'll be uh, there will be small small tasks every day for what do you say it's uh, just to uh, practice yourself so just upload that to that github repository and give me the link at the, give me the link at the end of the sorry, and the, at the end of this the, the whole one week period and uh, it will be great because uh, we can understand how much you, how much you have actually uh, actively participated in this so that's all and uh, for running go, go applications we can use the run command gos run command because and uh, and the file which we want to run so Uh, go run main dot go. It just directly runs in the terminal, and you can just get the output as a hello world. Output hello world. That's all. Just this is just like um, what do you say? Uh, running a Python file or running a Node file, something like that. Similar to that. That's all. And one of the big uh, key main stuff of Go is that it can build. Uh, actually static binaries so you just use the build command and main dot with the file and it will just build a binary which can be executed across devices and you can just cross compile it to different devices and you can just uh, use the same code base in different architectures and what you in linux ubuntu linux the mac or windows you can use all of this uh, with this so you can use all you can run on all that with the this binary and for running that binary you just have to call, execute that binary with dot slash and the binary name possibly if you are giving the main dot go file then it will just uh, execute the main uh, you can just give it pass that as okay i didn't get the use of it okay i'll, I'll just explain that again <coughs> you can just pass that name and uh, it will run so ba basically the uh, hey, uh, akansha can you hear me i am explaining the just a bit of about build uh, in malayalam is that okay to you just a bit okay go ahead okay uh, sirne is uh, chechi uh, you get the point um, basically go build nu arnale go go da veliya or shakti nu arnale binary undaaga nalle ipo for example nammle ee ഈ ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീമിലാണ് ഗോ ബൈനർ റിലീസ് ആകുന്നത് ഇപ്പം വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയണ്ടത് വലിയ വലിയ പാക്കേജസ് ഒക്കെ ബൈനറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ലിനക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സൂഡോ സ്നാപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന അതെല്ലാം ബൈനറി ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഗോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ബൈനറി ആക്കും ഇത് സി ബോണൊക്കെ തന്നെ സിയിൽ നമ്മൾ ജി സി സി അടിച്ച് എ ഡോട്ട് ഔട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലല്ലേ കിട്ടുന്നത് അതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ബൈനറി ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എ ഡോട്ട് ഔട്ടർ എന്ന് അടിച്ചാൽ അല്ലേ അത് എന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ആത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഗോ ബൈനറി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു ബൈനറി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് എക്സിക്യൂട്ട് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ആക്കുന്നു എക്സിക്യൂട്ടബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ അത്ര ഉള്ള ബൈനറിയുടെ അർത്ഥം അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ അത് എന്നെ ഇതേ ഒരേ കോഡ് ബേസ് വെച്ച് നമുക്ക് പല ഇതിലോട്ട് റൺ ഇത് കമ്പൈൽ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിനക്സിലോട്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്യാം മാക്കിലോട്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്യാം വിൻഡോസിലോട്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്യാം ഒരേ കോഡ് ബേസ് തന്നെ ഈ ഒരു ബൈനറി വെച്ച് മൂന്നിടത്ത് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറെ അങ്ങനെ കുറെ ഇതാണ് ബേസിക്കലി അതിനാണ് മെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ശരിയാ കേട്ടോ ഇത് മൈക്കെല്ലാം ഒന്ന് ശരിയാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ എന്നാ 
uh, uh, okay i am continuing next uh, are you okay uh, did you understand sir you can just ping me afterwards okay just i'll explain more like in slack okay okay i am continuing in the next next we are going to for variable sensing this i am trying to well, keep it short and simple and with some funny uh, animations i'll just i am trying to make it more interactive but you know it's a webinar so they it has limitations so next we are going to variable sense things so that's all possibly that's all about that's all the basic stuff in go like how to run a go application how to build a go application all that stuff i'll explain more in the coming sessions because it's actually a quite a big space because if you don't get the basic stuff you wouldn't you wouldn't go to the till the end that's why just running go applications and you can try out more and you will get a better idea of that <coughs> okay next we are going for uh, variables and strings and in go go in go variables can be either declared first or then use and it can be either assign and use or on the go uh, variables because <coughs> basically it's more like a c and a python uh, hybrid because in c you have to declare a variable first then we have to use it and in python you can just declare variables on the go on the go on the go that's the uh, that's the funny thing about go it's actually a best of both worlds it's actually like best of the both worlds and i'll show you some examples to understand how this declare first then use and assign and use or on the go stuff works so basically this is a you go you are good see the you see this code, this code right yes or no can you just go go in the chat and yes yes okay 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 you can all see this code this this is just a code that prints out i and what i and s are that's all you you will you understand it uh, once this this session is over <coughs> so as just like uh, just like the just like the other um, other program we uh, we import the package main we import fmt then we write our functions and the thing is that okay variables are initialized using the var keyword the, usually this is this is seen in actually javascript actually var is mostly used in javascript some other language i guess it's it's used in java too so var is the keyword that that is used to initialize a variable uh, that uh, this is the initialize and use stuff okay initialize and use variable stuff so var is the key variable var is the keyword that used to initialize variables and both the stuff after var can be a variable name or the data type name because the i as i told you yesterday go is actually a strictly typed language so whatever the uh, you have to give an keep an eye on the data type when we declare it first because you will you will understand you will get get uh, why 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 more do why this uh, the types are used in go uh, and we can we are declaring two variable names here uh, i and s and two other uh, for the first for the first variable we are using the int key, int data type int is a data type for just for as you assume integers is for representing that uh, just numerical uh, numerical data and string is used for characters so the these are like the basic these are the declaration stuff in go and what will be okay. okay so the next stuff is that we are declaring the variables here so i i forgot to analyze that sorry sorry for that you see here i is equal to 10 we are we are giving a, assigning that variable a value so we give it's given that i is equal to 10 and s is equal to canada and we'll just uh, possibly this 
what this uh, what this uh, program does is that as you see in this program what this program does is it just prints the whole i and s that's all that's all uh, only stuff so this is just a dummy program and you can just uh, i'll just give a link after the whole session uh, for you to try out all these programs and i'm sorry for this uh, sudden stops in the middle because i never used so much before uh, because for especially for presenting uh, so that's uh, strings then yes next we are uh, going for the declare and assign uh, here we are declaring and assigning a variable in the same time because as you can see here we declare like in the last uh, last course 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 snippet we are just uh, initializing a variable here now the here we are just doing here is assigning a assigning a value to that variable so i becomes string here and string here becomes canada this is actually basic concept basic programming concepts okay just keep uh, keep up with me if you have any doubts just ping in chat and i'll i'll quickly just answer you i'll try my best to answer your doubt okay so moving forward or we can just don't give the data type because data types uh, providing data types is quietly uh, quite optional sometimes in go because if you are if you have a variable next if you have a value of value of the variable in your mind then you can just uh, skip the data type part and just declare it uh, just on the go like this is just like javascript uh, i guess javascript uh, variable initialization var s is equal to some some stuff some string or some integer all that stuff this is just like javascript this uh, most of go is uh, i to as i told you again, as i'm saying again go is the best of all both worlds so uh, we are going going further we can uh, this is this, uh, declare and uh on the go declaration because here we are using this uh, this a column and an equal to operator to declare a variable on the go we don't have to use the keyword var nor we we don't have to use the use the data type here but but this comes with a trade off and uh, i'll just uh, i'll tell you a trade off uh, the here uh, the uh, walrus you can call it the walrus operator because it has it's kind of look like with two eyes and two horns so actually in python it's called a walrus operator in python 3.8 the walrus operator came into existence uh, so this is the this this operator is uh, is used for explicitly what is say initializing variables so that's all that's all what this is to double equal to uh, variable does sorry operator does and this the trade off is that it can be only used for within local variable local scope or within a specific functional conditional like if you have a function and you want to just uh, use a use a temporary variable in that function then you can just use the uh, alters operator to assign the temporary variable and this is mostly just basic stuff and the this is actually a bigger skip in the syntax syntax of rather other languages <sighs> so the alters operator it can be used and uh, I, this is this should be done for variables in local scope and or within a specific function or conditional that's all and the next thing is that we can declare and assign multiple variables at the same time because uh, that's actually a super cool feature of go uh, and it's also seen in uh, many other languages you can just use the same data type and declare multiple function multiple variables and here we are assigning we are assigning john and do to the uh, to the f name and l name because uh, we just use the key we just use the keyword var and this f name and l name is appended to the to the respective ones well let me show you because john will be appended to the f name keyword f name variable and do will be appended to the given to the declare assigned to the l name variable sorry for the uh, mis 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 concept so basically jo i am hoping you are getting the idea of here 
as uh, what your uh, this kind of like in q q data structure so first come first serve basis so if the if f name and l name are declared and if the first name and if they are assigned within what do you say which uh, assigned and separated with commas then john will be given to assign to f name and do will be assigned to l name this also is uh, is the same as in other to others too because we will be giving 1 to m 2 to n and 3 to o okay so this is the basic idea and here you can just and i cannot i draw this stuff then next way okay here two strings are declared and assigned with two different variable names so basically that's the uh, first come from first serve stuff okay and you can then the next one is with the shorthand method you can declare variables uh, three to uh, as my concurrent multiple variables and here we are here we are declaring variables of two different data types so the first data type is a string and the second data type is a is an integer so that's the thing here and we can we can declare uh, what is a variables in a, as a block so here the variable uh, var is var is used and within this parenthesis we are declaring four variables assigning four variables we are we, here the product is given mobile and quantity is to 50 price is equal to stock and 50 is to 15 stock here this if you check on this link if you go to this link okay uh, is this whole star whole screen seen with the code and the yes or no i'm assuming you can see this okay okay you can see this so here is the same code like uh, just in the other slide so here we are declaring the var, uh, variable here and the uh, variable keyword here and just uh, doing this all in the uh, parenthesis and here here is the main our main function and we are just trying to print out all this stuff and when we try to run it just look here waiting for remote server and you can just see all this stuff printed here all this stuff uh, all this uh, all this stuff uh, what is a printed here so uh, actually this is actually a good website and you can just go to the uh, you can just google it for go playground and you'll just get this website it's actually a cloud run uh, go uh, playground same as playground you can just run any code in here and it will just work just like uh, just as usual and this is uh, this is quite useful for this uh, this uh, explain explanation of code and okay now i'm switching to the other tab okay. mm. so i guess you and you have you did understand that and skipping to the i'm skipping to the next one if you have any doubts please ask now i'll i'll try my best to uh, clear all of them please Ask. I'll just unmute, unmute them, unmute all, all of you. You can just uh, with in Malayalam or English, you can just ask. It's fine. Okay. So why there's no type after var here? I'll tell you. Because uh, here we are declaring uh, multiple variables, and uh, just the var. Since the var keyword, uh, as I told you, the, it's actually declaring type is quite of optional when you declare variables. The, assigning the types so when we are say, using the var variable and within this when we are assign, uh, declaring variables as a block we don't need the type or you can give it the type as just uh, I'll, I'll just show you okay so if we just remove all of this and var product Comma. I guess this is the 
Yeah, I'm sorry. <laughs> I just explained that. Don't worry. Okay. So if we just remove this or oh, one thing, I'll just explain this. I'll ha I'll have a, I have another slide, so I'll just explain it there. Okay. Is it good? Going to the next one. Variables can be declared as box, and that's all. That's all here. Okay. We want to find the data type of a variable. That's uh, that's uh, here. I I'll explain what you are asked for. Okay. Uh, am I audible? Like I want mute. I did mute everyone's mic now. Okay. I'm I am audible, right? Okay, then, uh, okay, thanks. Uh, so here, we, when we are, for, when we need to find the data type of a variable, we need to import a specific package. So first, let me copy this code. And we can just use it after one. So here we need to import the reflect package because it has this type of function to understand which type of the, which type of variable it is. It's a uh, to saw and here it's a here it's actually a um, you will see here that import FMT and uh, what FMT and reflect is done in the same time because go go you can import packages in, in multiple packages in go at the same time you can just in in the uh, enclose them in parentheses and uh, without commas okay you just just put a line break and add a, a import a package. That's all. It will just it will just work. So okay. So we are using the reflect, and here we can just we can see that reflect is a type of uh, the type of function from reflect is used, and this will just sorry this will output. Uh, I'll put the type of the uh, type of the variable. Okay, okay strings in go. Before that, I'll show you what, how how we can do that. Okay. So uh, you can see the screen, right? And if we just um, here, I'm going to import. I guess this is the I guess the I I guess this is the thing I'll just one, one second Hmm. Nice. You can just do that here, like string int and bool. Uh, okay, bool. Bool is the data type for um, uh, boolean of uh, boolean uh, basic true or false. I guess this works. I haven't. Okay, bool. <laughs> Sorry. <laughs> I'm really sorry. <laughs> I'm just too frustrated. Quite. <laughs> okay. So you can get the like var is equal to string a, a string is equal to Canada, mark in this. Yes. That's the thing. Yeah, yes. Uh, I'll explain this in Malayalam too. Okay, so is number in the uh, okay. I'll explain this in Malayalam too. If uh, everyone is comfortable this, with this, that's all. So if we are changing the number, I'll block out a variable declare. Pinna and 
ഈ ഡിക്ലറേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ നോക്കെ തന്നെ ഓരോ ഇത് ഓരോ വേരിയബിൾ നെയിമും പിന്നെ അതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പും കൊടുക്കണം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ഇങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ എൽ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കുക ടൂ നടിക്കുക വർക്ക് ആയിക്കോളും ഇത് തന്നെയാണ് ടൂ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നോക്കണം നോക്കെ പത്ത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇത് റൺ ചെയ്താൽ ഇത് പ്രൂവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓക്കെ അഞ്ച് ഫൈൻ ട്രൂവ് ലൈവ് ബോഡി തന്നെ ഭയങ്കര കഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കളഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇത് സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആ ശ്രീലാല് എന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ് ഈസിക്കൽ ടു കാൻഡ കാൻഡി അവർ മാർക്ക് ഇൻ ഡി സിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പുകൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇൻഡ് ബൂല് ഇൻഡ് സ്ട്രിങ് ഇൻഡിജർ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇത് കാണാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കുള്ളൂ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം ടൈപ്പ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ടൈപ്പ് ചിലപ്പോൾ പണി തരും ചിലപ്പോൾ ഇത് എയും ബി യു ഈക്വൽ നെയിം ഈക്വൽ ടു ശ്രീ ലാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേരിയബിളിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ പണി കിട്ടും ചിലപ്പം നെയിമിനെ നമ്മൾ പത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വർക്ക് ആയില്ല കാണിക്കാം കുറച്ചു മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു അറിവ് വന്നാൽ നെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു cannot use type in just type string is in assignment ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ഇട്ട് ക്ലാസ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ആണ് ഇട്ട് അതിന് പത്തുന്ന വാല്യൂ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ കൊടുത്തു അപ്പം ആ എറർ കാണിച്ച് കനോട്ട് യൂസ് പത്ത് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ആയത് കൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല എന്നാ സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ടൈപ്പ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള ഒരു കേസാണ് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് പയ്യ കുറച്ച് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോളും ടൈപ്പിന്റെ ടൈപ്പ് വെച്ച് ടൈപ്പ് വെച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചോളും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ലെസ് കണ്ടിന്യൂ ബാക്ക് control shift f and next we are going to just basic stuff strings in go and here strings can be formatted in actually i am sorry for the last one single quotes can be used i guess i never use single quotes so i if you use if you use quotes it will just go back to string that's why right. uh, like okay if you use just quotes here then it will just convert to string we just convert it to string last declared and all ah one more thing that is that we cannot use uh, if we are assigning something if you are one of the this is this the one of the biggest things in go if we are declaring a variable we must use it we cannot simply say put it away and like say why this is not being used something like that we have to use uh, if we are declaring a variable we have to use it confirm we have to use it because uh, else go will throw an error go will uh, reach you an error saying that it cannot be done because uh, undeclared variable we will go if i use here i'll just show the error here because class declared and not used because this this is an error okay just uh, rem- remember this if you are declaring a variable you have to use it in the program you can just leave it behind that's all and if like i know was okay if you use quotes it will it will just convert it to string that's all if we since we are no we didn't use quotes here it will just it will it will just be it, it will just be a, it's, it will just be an integer that's all and uh, can i continue on that or if you have any doubts please please feel free to ask i'll be i'll try to in malayalam or english i'll try to convey uh, Please clarify it. Okay, please ask, ask away. You can unmute yours uh, and I'll just unmute you all for a minute. And if you have any doubt, just ask. Ask through the microphone, okay? And then doubt on top. Let's go. 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 Is there any doubt? someone just ask now 
ഡൗട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ എല്ലാരും മലയാളികളല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ തന്നെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഞാൻ ഞാൻ വേറൊരാളോട് പറയാം ശരിയാക്കാം അത് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാലും ചോദിച്ചാൽ മതി doesn't use that it's fine it's totally fine if you are using since it's type so uh boss preferably the you can just uh, define it's uh, yeah as rila said it's up to you it's up to your style you can just use anything you like that's all and uh, can i continue uh, continue the rest continue the rest okay continue that time like if we what to do if we name is 10 like if we sir in the mic on unmute cheyo paraya illa enikku kattilla adanda name 10 anengil name is 10 ya ingana ano adu ende name അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി മലയാളികളല്ല കൂടെ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എനിക്ക് കോൺകാറ്റിനേറ്റി സ്ട്രിങ് തന്നെ അത് അത് അടുത്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് പറയാം 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 അത് പറഞ്ഞു തരാം അത് അടുത്താ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഐ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ സ്ട്രിങ്സ് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോർമാറ്റിംഗ് സ്ട്രിങ്സ് സോ യു ക്യാൻ ഏതർ യൂസ് ബാക്ടിക്സ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ഐ ഡോ ഐ ഡോ ഐ ഡോ യൂസിംഗ് എ സിംഗിൾ കോട്ട്സ് ബട്ട് ഐ ഗസ് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ so so strings formatted with backticks always appear in the same way or they are just raw string literals like here you i'll i'll show this in code just look at this code and you'll get you'll see that there is a uh, what do you say there's a line break here and after that a string and uh, usually as all programming languages this line um, this line would uh, in usual programming languages this line would not be taken into account and they'll just print out let's print out this string but go does it in a different way if we use i'm sorry how i don't know why that happened i'm really sorry for that so let's continue with that okay okay so uh, here since we are using backticks here uh, go will print this as the same as we have written here so i'll just show that at last we, i have a code example and when we are using this uh, uh, double quotes it will just print uh, print it as same same way like if we, we can use string literals like slash n backslash n and backslash t all those stuff and uh, for string i guess I'm, this was your question i know right string concatenation right like just as uh, same as c and stuff you can just use it um, so string concatenation ah one thing i got your point okay you can use integer within a string you have to convert it to string you can have to convert the integer into a string uh, i guess i have an example here i'll just i'll just send you the code for that after this and uh, this will just print i am i am atul from kerala that's all and you can, i'll just okay here's the thing right uh, this is the this is the first one i'll just uh, execute all of this and you can you can okay i'm running this and if you check this uh, the output you can see that let's print out and this string is on two different lines so if we if i add one more line or five more lines and run this 
you will see that there is five more lines present here because this just outputs it. The output it's, a, it's, it's just consider it. Uh, go consider this as raw text. So if you if you didn't if you put any line breaks in the go will display all of that. And if you just the same as always yeah. Okay. You can just you can just use, you can only use a slash in here. So when we are using double quotes, you can just print that string. You can format it just not without any string. You cannot format it without any string literals, okay? And um, with string literals, you can format all this stuff because let's print uh, like you can see there's a new line here after before let's print and there's a tab space after the print function. So that's a, we use the string literal slash t for the tab space and slash n for the new line. And I, I guess we are kind of reaching to the end, end now. Uh, then the next one concatenation. Concatenation is usually using plus operators, plus operator, and you can just use percentage b, but I don't, I guess if you just need to print that. You can just remove mm -hmm. it. Wrong type string. So, sorry, I didn't code. The, I just go live coding is hard, quite. So I just go back to what it was. I'll just show that in another day. So basically. You get the. I am. Uh, I am assuming you got the whole idea of this. And then doubt on a chori chato. Call for me. Yeah. I did that. Number of katha neolu. Percentage is sano. Okay. Number percentage. Oh, percentage is sano. Okay. Okay. Percentage is prim prideam. Okay. Percentage is sano. Thanks. Thanks, Gobi. Thanks, Gobi. Ah, <laughs> uh, but I've. Uh, Confucius, right? Confucius, right? You can just mix or mix and match all the stuff. So, percentage is for S is for string, percentage D is for integers, and percentage F is for float. Same, same stuff as C. So, that's all. Uh, basically, is there anything else you didn't understand from this uh, up to here? You can just ask now. Anyone, just open them, open up them. I and just unmute. I guess most of you are unmute. Is it? Like everyone can, you can, all of you can ask questions right now because we are at, I guess, we are kind of at the end here. Printf and println because uh, println just, oh, sorry. So we are kind of recent then print of and print ln. Okay. Actually print of is so print ln just means print on a new line. That's all. And I guess, I guess Srila knows go. Print of is something like for yes, formatted text. You, there are some more uh, functions in the format FMT package like print of. Sprintf doesn't uh, output anything, but it can help you say, uh, save in a variable. And printf, uh, printf, namadai, the formatted string in a formatted output in a printf will be like the print line or line by line print line. Ah, print line. Some both are Sri Lal Nariya. Sri Lal, no, Sri. Okay, uh, okay now. Is it clear now? Okay. Uh, any other doubts uh, from anyone? Please shoot them. Shoot them all. I have about ten, five more minutes. Ten more minutes, I guess. Yes. Anyone? Yeah, cool. The great. Uh, since you know, go. It would be super cool to help. It would be super cool to help me out. Thanks. Thanks, man. Uh, okay. Now going on. 
വാട്ട് ഈസ് എഫ് എം ടി എഫ് എം ടി ഓക്കെ കിക്കു ഐ സ്പീക്ക് ഇൻ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം കേട്ടോ എഫ് എം ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാക്കേജ് ആണ് ബേസിക്കലി എഫ് എം ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ഗോയിൽ ഇപ്പം എസ് ടി ഡി ഐ സിയിൽ ഇപ്പൊ എസ് ടി ഡി ഐഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ എഫ് എം ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാക്കേജ് ആണ് എഫ് എം ഡി ക്കാത്ത കുറെ അധികം പ്രീഡിഫൈൻഡ് കുറെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് പ്രിന്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന എഫ് എം ഡി പാക്കേജിലുള്ള ഒരെണ്ണാണ് അങ്ങനെ കുറെ നമ്മുടെ സിഇഒ ഇപ്പൊ പൈത്തൻ കിക്കുവിന് പൈത്തൺ അറിയാവോ പൈത്തൺ അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ വേറൊരു ഓക്കെ കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അത്ര അത്രേ ഉള്ളു ബേസിക് എഫ് എം ടി എന്നാ സീനില്ല അപ്പൊ എഫ് ഓക്കെ ആ എഫ് എം ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിയിലിപ്പോ നമ്മളൊരു ആദ്യം എസ് ടി ഡി ഐഡ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളു എഫ് എം ടി എഫ് എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് ടി ഡി ഐഡ് സമായ ഇതിനകത്ത് അപ്പം ആ ആ പാക്കേജ് അത്രേ ഉള്ളു വേറെ എനി അതർ ഡൗട്ട്സ് എനി അതർ ഡൗട്ട് ഷൂട്ട് നൗ ഷൂട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് ബാക്കിയുള്ള നൗ ഐ എം അസൂമിംഗ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് uh you can just uh, ping me in the chat and so that i can just continue with what to do for tomorrow okay ellarkum manasilayo yes ee name il enda eh sandeepe enda annu paraya enikku manasilayilla ഓക്കെ ഓ നെയിമിലോ അത് 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 ഞാൻ പറയാം അത് ബേസിക്കലി എന്നാ ഇതല്ലേ ഈ ഒരു ഇതല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കുന്നതല്ലേ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് എന്നാ ഇപ്പം ബേസിക്കലി എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് ഒന്നും എടുക്കാം ഓക്കെ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്കീം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് വാർന്നുള്ള കീവേഡും പിന്നെ സ്ട്രിങ് ആ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിമും പിന്നെ അതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം പിന്നെ എന്നെ അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വാർന്ന് എഴുതിയിട്ട് എസിനോട് ഈക്വൽ ടു ഇട്ടിട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അല്ലാ സമയം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വാർന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട നമുക്ക് വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഈസ്റ്റു ഈസ്റ്റു ഈ കോളൻ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ഒരു ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ വേരിയബിൾ അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു അസൈൻമെന്റിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ലോക്കൽ സ്കോപ്പിൽ ഈ ഒരു വേരിയബിളിന് വാല്യൂ ഉള്ളതായിരിക്കും ബാക്കി ഇപ്പൊ ഫംഗ്ഷന് പുറത്ത് നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഇത് അതേ സമയം ലോക്കൽ സ്കോപ്പിലുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷനോട് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഐ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന് വാല്യൂ ഉള്ളു ഇപ്പൊ പൊക്കത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്നാ വേരിയബിൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ലൈക്ക് ഇത് ഐ ഐ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ദിസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് ഫോർ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ വേരിയബിൾസ് ബിഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ലൈക്ക് ബിഫോർ ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് വാർ ലെറ്റ് ഈക്വൽസ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ like uh, here we have declared var and this is in the global scope okay and if you are going to the lo local scope of the main function then if you just fmt dot print tell them a var like let this as you what i guess gld gld and you will just see, you can see that gld will return i'm global like here like in the second part here so that's all that's the stuff about variables you can declare variables above the before the function before the uh, above the main function and it will be in global scope other than that whatever variable you declared inside here like it's 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 is to i uh, need to do okay sun 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 and this will be only available in the uh, this scope like if you just try this above i i guess this will work i don't know okay non declaration statement you if i did that you can see that here i cannot assign this variable here because uh, this is this throws an error because syntax are non declaration statement outside function body that's the thing about is to is the the walrus operator you can only use that inside the inside a function or a for loop or 
conditional and possibly uh, did I, is that clear sandeep one slide okay okay uh, any other doubts uh, we have came to the end here anyway adha yochcha endengal doubt undu ah doubt chochi 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 Uh, my uh, Sandeep, can you turn on the mic and see, ask your doubt because that will be uh, what convenient for, for both of us. Like, is ah uh, no, there are no problems with indentation. Like, there are no problems with right spaces. That that's it's a uh, it's that's only Python. Uh, Python is more than can do it in the past. Indentation. It, uh, there's no problem in Go. You can just uh, you don't have to indent that. But there are tools to. It's always good to indent your code because it's, it improves the readability. And you have some tool toolkit in Go which actually formats the stuff. Here. Here. You can just if there is a format button. And this is just format that whole code because formatted code is always better. Most of you know that. And is there any more doubt? Like there is no white uh, there is no problem with white spaces or indentation. Okay, just yeah, you can uh, write your code in any way. Yeah, go on, go wouldn't mind the, the compiler wouldn't mind about that. Anything else? Just shoot now. I got I got I guess I got five more minutes. Yeah. Yeah, sure, sure. Uh, anything. You can. That's why uh, what I'm here for. You can ask any questions. Like, end the elements are done. Like, choice. Number wind up. You are that. Illengi illa no hara. Under under no hara. If you if you doesn't have don't have any doubts, just just go in the chat and say no or else yes. Be happy to clear your doubts. The other line boy. Adilay. Ah, Barney. ഒഴിയാ <laughs> 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 എന്തെങ്കിലും <laughs> 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 അങ്ങനെ ആ ഒരു പെർസെന്റേജ് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയല്ല കാരണം പ്രിന്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ പ്രിന്റിങ്ങിന് ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫോർമാറ്റഡ് പ്രിന്റിനാണ് എഫ് എന്നുള്ള പ്രിന്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈക് മനസ്സിലാക്കി കിക്കുന്നല്ലേ പേര് മനസ്സിലായി കിക്കുന്നു ഇപ്പം എന്നാ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പ്രിന്റ് എഫ് ആക്കുവാണേല് ഇത് ആ ഒരു പെർസെന്റേജ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ കമന്റ് <laughs> 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 കണ്ടോ ഇവിടെ എറർ കാണിക്കുന്നത് പ്രിന്റ് എല്ലാം കോൾ ഹാസ് പോസിബിൾ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഹാസ് കോൾ ഹാസ് പോസിബിൾ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഓക്കേ ആ എഫ് ആക്കി കാ പ്രിന്റ് എല്ലാം നേ പ്രിന്റ് പ്രിന്റ് എഫ് പ്രിന്റ് എല്ലാം നീ ചെയ്യാൻ പറ്റിയേ അത് അതാ ജി എൽ ബി അടിച്ചാൽ ഐ ആം ഗ്ലോബൽ ആ ഐ ആം ഐ ആം ഗ്ലോബൽ ഫ്രം കേരള ലാസ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കിയാൽ മതി ആ കണ്ടോ ഓക്കേ ഓക്കേ കാ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഓക്കേ ഓക്കേ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്നോട് പിന്നെ മതി കേട്ടോ ഞാൻ 
so uh, can we wind up now like i ha i guess i got a small okay nammal the what so i just as a recap what we learned we just we just yes we can ask more in the slack uh, slack group here. yes so we can just uh, what we learned is that just hello world variable declaration string formatting and just uh, you can uh, for the assignment today just it's, a, it's a, i guess it's a uh, six or seven line code you can just google it okay i don't mind and you can just uh, just uh, get a get an input and just print that like a program for what's your name my name is adil srekaji hello adil srekaji that's uh, like a program like that can you do that for tomorrow it's actually quite uh, easy just it's just to practice your skills that's all okay just uh, get a uh, ask the user uh, what's his name uh, let the user enter his name and just uh, print that name that's all okay cool and one more thing is that you uh, it's it's uh, actually rob pike is the creator of uh, go he, he works in google so uh, there is a video about uh, for him uh, explaining about go and concurrency so basically go is well known for its concurrent uh, programming and concurrent uses yeah i should i sh i'll share the slide in slack don't worry and uh, one more uh, honestly uh, you have i need feedback uh, did you like the slide design like can i continue with this like did these, these designs like explaining each line of code or oh, just please unmute yourself and uh, give me some feedback okay So, uh, I'll 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 share the slide. Don't worry about it. I'll share it. I'll definitely share it. I just made it all open source on GitHub. You can find the slides anywhere. So, uh, okay then. Uh, for um, you just watch this video. Okay, it's actually I guess it's about thirty minutes video, but go go it in one point five uh, five speed because. He's kind of sluggish when saying. You okay? That's all for today, and thank you for being here. And uh, if, if there is any doubt, just ping me on Slack. I'll be possibly available all the night, and um, I'll share the slides in Slack too. And just uh, do that. Just make a GitHub. I assume I'm assuming that everyone knows GitHub quite well here. Just create a repository and just make this program and up, uh, push it to GitHub. Okay. Okay, this echo script because just taking the uh, name, just uh, echo that. That's all. Okay. Okay, done. Then uh, just watch this video and good night to you all. Thank you for being here. See you all tomorrow. Okay, thanks. <laughs>